ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பக்காவான பருப்பு சேர்க்காத ஒரு சாம்பார் ரெசிபி தான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருள் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சு நல்லா ஹீட்டான பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அடுத்த பொருளை சேர்க்கலாம் அப்போ தான் நல்லா பொரியும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துட்டு கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பித்ததும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாவை இந்த மாதிரி நல்லா கிள்ளிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்து இதை நல்லா பொரிய விடுங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இது வந்து நல்லா வாசனை கொடுக்கும் இப்போ இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு இது கூட ஒரு கப் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இது கூட காரத்துக்காக ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு கூடவே ரெண்டு தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கி வரணும் இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு வதங்கணும் இப்போ இது வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இதோட ராஸ்மெல்லாம் நல்லா போன பிறகு இதோட ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போவே நல்லா கமகமான ஒரு வாசனை வந்துட்டுருக்கு இப்போ கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க கட்டிப்படாமல் இப்போ அதை கலந்துடலாம் கூடவே வந்து இதுக்கு ரெண்டு மடங்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போ சேர்த்த அதே காப்பில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு கூடவே வந்து இன்னொரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வேக வேக வந்து இது வந்து நல்லா கெட்டி ஆகும் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதோட மல்லி இலை தூவிட்டு இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வந்து கொதிக்க விடலாம் இப்போ மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இட்லி தோசைக்கெலாம் ரொம்ப நல்லா காம்பினேஷனாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ்க்கு வைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதோட மல்லி இலை தூவிக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த டைமில் சேர்க்கும் போது சேர்த்துட்டு படுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாசனை அப்படியே இருக்கும் பருப்பு சேர்க்காத ரொம்ப டேஸ்டான இந்த சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்